కొండపల్లి ప్రపంచ ప్రఖ్యాతిగాంచిన కొండపల్లి బొమ్మలకు పుట్టినిల్లు ఈ ప్రాంతం ఇది విజయవాడకు పదహారు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది తేలికైన పొనికి చెక్కతో ప్రకృతి సిద్ధమైన రంగులతో సాటిలేని సృజనాత్మకతతో కొండపల్లి గ్రామస్తులకు మాత్రమే సాధ్యమైన కళ ఇది ఏనుగు అంబారి మావటివాడు సుబ్బిశెట్టి పౌరాణిక సామాజిక జీవన వ్యవస్థలను సూచించే ఈ బొమ్మలకు నాలుగు వందలేళ్ల చరిత్ర ఉంది ఇంత చరిత్ర కలిగిన ఈ కళ ఇప్పుడు ప్రభుత్వ అలసత్వం కారణంగా అధికార దుర్వినియోగం వల్ల కనుమరుగయ్యే పరిస్థితికి చేరుకుంది ఈ బొమ్మలను తయారు చేసే చెక్కకు పురుగు పట్టడం వల్ల తాము నష్టాలను చవిచూడాల్సి వస్తోందని ప్రభుత్వం ఉడ్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్లను ఏర్పాటు చేసి ఈ విధమైన నష్టాల నుంచి తమను ఆదుకోవాలని కోరుకుంటున్నారు ఈ కళాకారులు ఉడ్ ట్రీట్మెంట్ ఉడ్ ట్రీట్మెంట్ అంటే మనం చేయగలిగేది కాదు అది అదేంటంటే మా ఉడ్లో బొమ్మ తయారు చేస్తే ఎంత ఇది చేసి డ్రై చేసి చేసినా కూడా పుచ్చు వస్తూ ఉంటుంది వాళ్ళు ఉడ్ ట్రీట్మెంట్ చేసి ఇచ్చారనుకోండి గవర్నమెంట్ ప్లాంట్ పెట్టి ఉడ్ ట్రీట్మెంట్ అంటే దాన్ని కెమికల్ వేసి పుచ్చిపోకుండా లైఫ్ ఎక్కువగా ఉండేటట్టు దానివల్ల మనకేంటంటే పురుగు పురుగులు పట్టవు పుచ్చు పట్టి పాడైపోవు తొందరగా చేతి వృత్తులకు సంబంధించి కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల నుంచి నిధులు విడుదలవుతున్నా సంబంధిత అధికారులు దళారీలు చేతివాటం చూపిస్తుండడం వల్ల ఈ నిధులు పక్కదారి పట్టి కొండపల్లి కళాకారుల జీవితాల్లో ఆత్మవిశ్వాసాన్ని కోల్పోయేలా చేస్తోంది ఈ విషయమై సమాచార హక్కు చట్టం ఆర్టీఐ వారికి కూడా పలుమార్లు కొండపల్లి కళాకారులు వారికి ప్రభుత్వం నుండి కలుగుతున్న నిరాధారణకి కారణాలు తెలుసుకోవడానికే చేతి వృత్తుల వారి సంక్షేమానికి ఎన్ని నిధులు విడుదలయ్యాయి ఏ వృత్తికి సంబంధించిన వారు ఎంత లబ్ధి పొందారు వారి పేర్లు ఏ సంవత్సరానికి ఆ సంవత్సరం పూర్తి వివరాలతో సహా తెలియజేయగలరని హ్యాండీక్రాఫ్ట్ రీజనల్ డైరెక్టర్ కు లేఖలు రాసిన వారికి అందిన సమాధానం మాత్రం శూన్యం అది కూడా రెండు వేల పదిహేడు దాకా ఏమన్నాం అంటే ఏ రూపంలో ఎంత ఖర్చు పెట్టారు అంటే మాస్టర్ కింద ఇచ్చారు స్టూడెంట్ ఇచ్చారు వాళ్ళ పేర్లు వివరాలు అడిగితే అవి కూడా మాకు వీళ్ళు చెప్పారు అరవై లక్షలు ఖర్చు పెట్టామని కనీసం పది లక్షలకి మాత్రమే డీటెయిల్స్ ఇస్తున్నారు మిగతా అది మాత్రం వాళ్ళు ఇవ్వట్లేదు దీనిలో అది గవర్నమెంట్ చర్యలు తీసుకుని అసలు ఏంటనే దీన్ని తీస్తే కనుక ప్రక్షాళన చేస్తేనే కానీ ఇది నిలబడింది కానీ ఏదేమైనా ఇదే ప్రభుత్వ నిరాధారణ అలసత్వం దళారీల చేతివాటం నిధుల పక్కదారి పట్టడం వంటివి కొనసాగితే వచ్చే నాలుగేళ్లలో కొండపల్లి బొమ్మ ఇక చరిత్ర గర్భంలో కలిసిపోయే ప్రమాదం ఉందని కొండపల్లి కళాకారులు ఆవేదన చెందుతున్నారు ఇది కష్టమే ఇది కనీసం పది సంవత్సరాల గ్యారంటీగా అంటే గవర్నమెంట్ నిధులు ఇచ్చింది డబ్బులు ఇచ్చినాయి అవి మాకు ఉపయోగపడలేదు అవి కొంతమంది తినటానికి గవర్నమెంట్ అధికారులు ఇక్కడ ఉన్న మా కళాకారులే దారాలే వాళ్ళు బాగుపడ్డారు తప్ప కష్టపడి పనిచేసేవాడు ఉపయోగపడలేదు ఈ వృత్తిలో వచ్చిన వాళ్ళు కూడా వేరే వృత్తిలోకి వెళ్ళిపోయారు ఏంటంటే నేర్చుకున్న వాళ్ళకే నేర్పారు వాళ్ళకి అంటే రోజుకు నూట యాభై రూపాయలు టైఫాయిడ్ కార్డు ఇచ్చి ఆ నూట యాభై రూపాయలు టైఫాయిడ్ ఇచ్చి ఈ వచ్చే టూల్సే కానీ టూల్స్ రా మెటీరియల్ ఖర్చులే కానీ ప్లస్ ఏ టూల్స్ అని ఇవన్నీ వాళ్ళు ఇచ్చినట్టు రాసుకొని ఈ వచ్చిన వాళ్ళకే ట్రైనింగ్ అవ్వాలి వాళ్ళ కొత్తగా నేర్పించిపోయారు నేర్పేవలేకపోవటం వల్ల ఈ కాలం రానున్న పది సంవత్సరాలు అంతరించిపోతుంది దాదాపు మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో పుట్టిన ఏళ్ళని దాదాపు యాభై వేస్త కళాకారులు ఉన్నారు చేతి ఉత్తర కళాకారులు ఇదే పరిస్థితి కొనసాగుతుంది కావాలని దయచేసి ప్రభుత్వం మేలుకొని కొత్త వాళ్ళకి నేర్పించి ఈ అధికారులు మేము చర్య తీసుకోవాల్సింది కోరుతున్నాం అందుకే ఇప్పుడు వారి ఎదురు చూపంతా ప్రతి పేదవాడి ముఖంలో ఆనందం చూడాలని తప్పించిన ఆ దివంగత నేత రాజశేఖర్ రెడ్డి గారి కుమారుడు వైఎస్ జగన్ వైపే ఉంది ఇప్పటికే ప్రతి గడప గడపకు తిరుగుతూ అందరి సమస్యలను తెలుసుకుంటూ ఆ సమస్యల నుంచి వారిని బయటపడేయడమే తన ధ్యేయంగా పెట్టుకున్న ఆ యువనేత ఒక్కడే అందరి కష్టాలు తీర్చగలడని రేపు మారబోయే ప్రభుత్వంతో అయినా తమ తలరాతలు మారుతాయని కొండపల్లి కళాకారుల ఆశ